ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டியது வந்து எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் லெவன்த்து ஜென்ரல் மேத்ஸ் பார்க்குறோம் இதில் வந்து எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினு இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா ரூட் செவன் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கு விகித முறை என்ன விகித முறா என்ன அல்லது மொழி என்ன இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதணும் அல்லது ஏழேன் இந்த மாதிரி இந்த ஜூ அப்படிங்கிறது விகித முறு எண் விகித முறு எண் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த இடத்துல இப்படி ஃபைவ் பை செவன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து விகித முறு எண் ஒரு நம்பரை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் விண்ண வடிவத்தில் எழுதும் பொழுது அது நம்ம வந்து விகித முறை எண்ணாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஆர் மைனஸ் ஜூ அப்படிங்கிறனா விகித முறா எண் ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிற ரியல் நம்பர் மெய்யன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மெய்யன்கள் இருந்து இந்த விகித முறு எண்ணை கழிச்சு எடுத்துட்டோம்னா கிடைக்கக்கூடிய எண் வந்து விகித முறா எண் இது வந்து விகித முறா எண் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் விகித முறு எண்களெல்லாம் மெய்யன்கள் இருந்து கழிச்சு எடுத்துட்டோம்னா வரக்கூடிய எண் விகித முறா எண் தென் இதற்குங்கிறது முழுக்கள் முழுக்கள்னா என்ன ஜீரோவும் வரும் மிகை முழு குறை முழு ரெண்டுமே வரும் மூன்றுமே வரும் ஜீரோங்கிறது முழுக்கள் ப்ளஸ்ல வரக்கூடியது மிகை முழு மைனஸ்ல வரக்கூடியது குறை முழு ஸோ முழுக்கள்ங்கிறது எதனுடைய யூனியன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த எண்களை எல்லாம் ஒரு யூனியனாக நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய எண் வந்து முழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரூல் செவனை நம்ம டிவைட் பண்ணுறதுக்கு வர்க்கமோட வடிவத்தில் நம்ம டிவைட் பண்ணுறப்போ ஆன்சர் வந்து நம்ம போயிட்டே இருக்கும் நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த இங்கே கூட ஒரு உதாரணம் எழுதிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழை வகுத்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் அப்படியே ரிப்பீட்டடாக போனது இந்த நம்பர் என்டிங் ஆகாமல் நான் டெர்மினல் டெர்மினல்னா முடிவுறோம் நான் டெர்மினல்னா முடிவுறாத தென் நான் ரெக்கரிங் ரெக்கரிங்னா அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் ரத்து அப்படின்னா அப்படியே வெவ்வேறு என்ன வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த எண்க எண்ணை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து இர்ராஷ்னல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வீர முறா எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஆக வச்சுக்கணும்னா இதோட ஆன்சர் முடிவு இல்லாமல் அப்படியே தொடர்ச்சியாக போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்தால் விகித முறா எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இதை சிம்பிள் ஃப்ராக்ஷனாக எழுத முடியாது இப்போ நம்ம இதை எழுத முடியாது இந்த மாதிரி ஒன் பை ஃபோரும் சிம்பிள் ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுகிறோம் அந்த மாதிரி இதை எழுத முடியாது அடுத்தது வந்து இது ரொம்ப ஈஸி இது ப்ளஸில் வரக்கூடிய விகித முறை எண் விகித முறை எண்ணை நம்ம இந்த மாதிரி பின்ன வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் பின்ன வடிவத்தில் எழுதுகிறப்போ இது வந்து விகித முறை எண் ஈவன் இது கூட நமக்கு விகித முறை எண்ணு சொல்லலாம் ஏன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பை ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி பின்ன வடிவத்தில் எழுதுகிறப்போ விகித முறை எண்ணு சொல்லுவோம் பட் இதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து ஃபோர் அப்படிங்கிறது இயலை அப்படின்னு நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் சொல்கிறோம் எல்லா எண்களையுமே நம்ம விகித முறை எண்ணாக சொல்ல முடியும் அதாவது எதில் இயல் எண் முடி எண் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எண்களை நம்ம விகித முறை எண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதை வந்து நம்ம பி பை க்யூ பி பை க்யூ என்ற வடிவத்தில் சொல்ல இயலும் நாலு என்பதை நாலு பை ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது ஒரு விகித முறை எண் அதே சமயத்தில் நாலு நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் எழுதுகிறப்போ அது ஒரு இயல் எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது விகித முறை எண்ணு சொல்லியாச்சு ப்ளஸில் வந்த மிகை மைனஸ் வந்த குறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடும் அடுத்து ஜீரோங்கிறது நம்ம இந்த முழுக்கல்ல சொன்னோம் இல்லையா இதில் ஜீரோ மைனஸு ப்ளஸ்ஸு அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து முழு எண் ஏன்னா நம்ம முழு எண் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த செட்டு வந்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு எக்ஸட்ரான்னு போகணும் ஜீரோவை தவிர்த்து சொன்னால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அது வந்து இயல் எண் இது எல்லாமே லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பேன் இயல் எண் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது முழு எண் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜீரோ வந்து ஒரு முழு எண் இதை நம்ம விகித முறை எண்ணும் சொல்லலாம் ஏன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஜீரோ பை ஒன் எனி நம்பர் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் பை ஒன் ஸோ கீழே ஒன்று என்ற வடிவத்தில் எழுதும் பொழுது இந்த எண் நமக்கு விகித முறை எண்ணாக மாறுகிறது அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது வந்து விகித முறை எண்ணா விகித முறா எண்ணா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வந்து விகித முறை எண் ஏன் அப்படின்னா இங்கே டெசிமல் வருது இங்கே பாயிண்ட் வருது இது விகித முறா எண்ணா இருக்கக்கூடாதானா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோருங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பை ஃபிஃப்டி நூற்றி ஐம்பத்தேழு பை ஐம்பதை இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் 
அப்போ முழுமை அடைந்துருச்சு டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு டெர்மினேட் என்ன அந்த ஆன்சர் வந்து என்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படி வரக்கூடிய எண் ரிப்பீட் ஆகாம அப்படியே நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆன்சர் ஓவர் ஆயிடுச்சு அப்படி வந்துன்னா அது கண் கண்டிப்பா அது என்ன எண் விகித ஒரு எண் ஏன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூ பை செவனும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரும் ஈக்குவல்னு நினைக்கிறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னு தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி டூ பை செவனை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் எண்டிங் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தால் இதில் முறைமே என்ன சொல்லிடுவோம் விகித முறா எண்னு சொல்லிடுவோம் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் விகித முறா எண்ணுக்குரிய ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பட் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மட்டும் டூ டெசிமல் பிளேஸாக எடுத்துட்டு இரு தசம திருத்தமாக நம்ம எடுத்துட்டு இப்படி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூவாக எடுக்கிறப்போ இது வந்து விகித முறு எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் இதில் வந்து நமக்கு இது விகித முறா எண் இது கூட பக்கத்தில் நம்பர் வந்துட்டே இருக்கு பட் இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தனியாக சொல்கிறப்போ இது இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் விகித முறு எண் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விகித முறா எண் அல்ல அடுத்தது ஏன்னா இது வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் அது இது நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த உங்கள் புக்கில் இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு அடுத்து வர கொஷின் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ்